आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम के लिए बहुत मेहनत करी बहुत सारा पैसा भी लगाया अपना कीमती समय भी लगाया लेकिन फिर भी सफलता ने आपको धोखा दे दिया जो आपके पीछे थे आज वो आपसे आगे निकलने लगे हैं। अरे यही तो है सफलता का किस्मत कनेक्शन हमारी किस्मत ने हम सबके लिए कुछ विशेष काम चुने हैं और अगर आप उस काम को करते हैं तो सफलता आपसे दूर रह ही नहीं सकती अब एक बहुत जरूरी बात आपको बता रही हूं कि कैसे अपने किस्मत को ठीक करें अपने भाग्य को ठीक करें अपने ग्रहों को ठीक करें हमारी सफलता का जो कनेक्शन होता है वो सीधा हमारी किस्मत से होता है और किस्मत का जो कनेक्शन होता है वो सीधा हमारे कर्मों से होता है पिछले वीडियो सीरीज में मैंने आपको बताया था कि भगवान किन बुरे कर्मों के कारण आपकी बात नहीं सुनते अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य उस वीडियो को देखें कई लोगों के मन में जिज्ञासा उठी कि ये तो कलयुग है इसमें जो लोग बुरा करते हैं उनको तो अच्छा मिलता है और जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ बुराई होती है इस बात पे कबीर दास जी बहुत सुंदर एक बात कहते हैं कि संत न छोड़े संत आए जो कोटिक मिले असंत संत न छोड़े संत आए जो कोटिक मिले असंत चंदन भुवंगा बैठिया चंदन भुवंगा बैठिया ताऊ शीतलता नात जंत चंदन भुवंगा बैठिया ताऊ शीतलता नात जंत कबीर दास जी कहते हैं देखो जिसका स्वभाव अच्छा है वो तो अच्छा ही करेगा चाहे उसे करोड़ों लोग बुरे ही क्यों ना मिल जाए जैसे चंदन उसके आसपास सांप लिपटे रहते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी गुण और खुशबू को नहीं त्यागता एक छोटी सी कहानी आपको सुना रही हूँ इसे सुनिए इसे सुनने से कर्म और किस्मत का क्या खेल है आपको दोनों ही स्पष्ट हो जाएगा इसके साथ ही आपसे कहना चाहूंगी यदि आप हमारे द्वारा बनाई हुई अन्य राशि की सीरीज के अलग अलग टॉपिक देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए हैं आप अपनी राशि अनुसार उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं एक दिन एक राजा ने अपने यहाँ के जितने भी ज्योतिष आचार्य थे उन सब को बुलाया और बुला करके कहते हैं कि मेरी जन्म कुंडली में ये बात लिखी थी की मैं राजा बनूंगा और मैं राजा बन गया लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती मेरे साथ साथ उसी समय पे उसी मिनटों पे इतने सारे बच्चे पैदा हुए होंगे उनका जन्म हुआ होगा उनकी जन्म कुंडली भी तो बिल्कुल सेम होगी एक जैसी होगी तो फिर वो सब राजा क्यों नहीं बने किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास ज्योतिष आचार्य के पास उस समय इस बात का उत्तर ही नहीं था फिर उनमें से एक वृद्ध पुरुष खड़े हुए उन्होंने कहा कि हे राजन आप एक काम कीजिए आप जंगल में चले जाइए वहां एक साधु रहते हैं एक अघोरी हैं। आप उनसे पूछेंगे उनके पास इसका उत्तर अवश्य होगा राजा ने ऐसा ही किया बहुत लंबी यात्रा को तय करते हुए उन्होंने जंगल में प्रवेश किया जंगल में पहुंचे वहां एक अघोरी बाबा बैठे थे और वो अंगारे खा रहे थे आग खा रहे थे उससे जाकर के पूछा राजा ने की स्वामी जी मुझे कृपया ये बताइए कि इतने सारे बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं तो उन सब की किस्मत एक जैसी क्यों नहीं होती जबकि उनकी जन्म कुंडली तो एक सी होती है तो वो बाबा बहुत गुस्सा गए और उन्होंने कहा मुझे नहीं पता जा उस पहाड़ी पर जा वहां तुझे एक बाबा मिलेगा वो तेरा कष्ट निवारण करेगा राजा उनके मन में जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि अब वो पहाड़ी पर चढ़ गए वहां गए तो उन्होंने देखा वहां के जो साधु थे वो नोच नोच के अपना मांस खा रहे थे राजा को देख करके बहुत विचित्र लगा फिर भी उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछा कि हे प्रभु मुझे कृपया बताइए मेरे कष्ट का निवारण करिए तो उन साधु महाराज ने भी कहा मुझे कुछ नहीं पता तू गांव चला जा और गांव के उस फलाने घर में एक बच्चा जन्म लेने वाला है वैसे तो जन्म लेते ही वो मर जाएगा लेकिन फिर भी उससे पहले वो तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा राजा के मन में इतनी जिज्ञासा थी कि वो दौड़ करके उस गांव में गए उस घर को ढूंढा और वहां जाकर के उस बच्चे के होने की प्रतीक्षा करने लगे जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ राजा के सामने उसे प्रस्तुत किया गया और राजा ने उससे पूछा कि मुझे बताइए ये क्या माजरा है ये क्या चक्कर है हर बच्चे की कुंडली एक सी है आपके साथ भी जन्म होने वाले कितने सारे बच्चे होंगे उन सबकी कुंडली एक सी होगी पर सबका भाग के अलग अलग क्यों होता है सुनकर आपको बहुत विचित्र लगेगा इलॉजिकल भी लगेगा लेकिन कहानी कहती है कि 
उस बच्चे ने जवाब दिया कि राजन वैसे तो मैं मरने वाला हूँ लेकिन फिर भी मैं तुझे तेरा उत्तर दे करके ही जाऊंगा पिछले जन्म में हम चार भाई थे और चारों ही राजकुमार थे एक दिन हम शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते खेलते हम इतना भटक गए कि हम शाम तक घर नहीं पहुंच पाए भूख लगी थी तो किसी से बड़ी मुश्किल से कुछ खाना मांगा और हम चारों को एक एक रोटी प्राप्त हो गई हम खाने बैठे ही थे कि वहां एक साधु आए और आकर के कहने लगे मैं पंद्रह दिन से भूखा हूँ मुझे कुछ खाना दे दो वो हमारे पहले भाई के पास गए तो उसने कहा चल भाग जाए यहाँ से तुझे ही रोटी दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा ये वही थे साधु जिन्होंने दोबारा जन्म लिया और इस जन्म में तुम्हें वो अंगार खाते हुए मिले वो साधु जब दूसरे के पास गया गुहार लगाते हुए और उसने कहा कि मैं भूखा हूँ मुझे कुछ दे दीजिए तो दूसरे राजकुमार ने कहा चल भाग जाए यहाँ से तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा राजन ये वही भाई था जो तुम्हें दूसरे पहाड़ी पर मिला जब तीसरे राजकुमार के पास वो साधु गए तो उसने कहा तुझे अगर रोटी दे दूंगा तो मैं तुरंत मर जाऊंगा वो राजकुमार मैं ही हूँ मैंने ही मैं दोबारा जन्म लिया और अभी मृत्यु को मैं फिर से प्राप्त होने वाला हूँ और राजन चौथे राजकुमार के पास जब वो गए तुम्हारे पास जब वो आए तब तुमने अपनी आधी रोटी उन्हें तोड़ कर की थी साधु महात्मा बहुत प्रसन्न हुए तुम्हें आशीर्वाद दिया और उसे अच्छे कर्म के कारण तुम फिर से राजकुल में पैदा हुए और फिर से तुमने राज पाठ भोगा और आज तुम राजा बने हो तब राजा को स्पष्ट हुआ कि साथ में जन्म लेने वाले लोग चाहे कितने भी हो चाहे कितनी भी कुंडलियां एक जैसी हो लेकिन हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारा भाग्य हमारी किस्मत क्या होगी आज के हमारे जो कर्म है वो हमारे कल का निर्माण करेंगे और कल किए हुए जो कर्म है वो हमारे आज का निर्माण कर रहे हैं तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ मनुष्य धर्म परमो धर्म मनुष्य हो मनुष्य की सहायता करो जीव जंतुओं की सहायता करो अच्छे कर्म करते रहो ये जरूर तुम्हें फल देंगे आज तुम कष्ट में हो कोई बात नहीं फिर भी करो आने वाले समय में तुम्हारे सत्कर्म जुड़ के तुम्हें फल जरूर देंगे जय शनिदेव मैं गुरु मारुकमणि शनि पीठ मंदिर इस पटेल नगर नई दिल्ली से आज आई हूँ आपको बताने वो दस काम जो आपकी किस्मत ने आपके लिए चुने हैं और साथ ही आपको बताऊंगी कि उन्नति के लिए तरक्की के लिए धन की बरकत के लिए अच्छे मेहनती कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिए कौन से चार ग्रह बहुत अनिवार्य है और जानेंगे क्या वो ग्रह नक्षत्र आपकी कुंडली में है या नहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं एस्पायरिंग एंटरप्रोनर है जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट ही क्यों ना है ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है तो इसे अंत तक अवश्य देखिएगा सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके सफल होने के कितने परसेंट चांस हैं दूसरा जानेंगे अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कोई नई कंपनी खोलना चाहते हैं तो किस में पैसा लगाए किस में अपना समय लगाए ताकि जीवन में आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता ना पड़े अगर स्टूडेंट है नया करियर चुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी किस फील्ड में आपकी सफलता लिखी है तो ये सारी बातें जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं अगर आपकी राशि तुला राशि है यानी कि लिब्रा राशि है और स्क्रीन पर आ रहे इन अक्षरों में से किसी भी एक से आपका नाम शुरू होता है तो ये है वो दस काम जो आपको फलते ही फलते हैं सबसे पहला है कार सेल परचेज यानी गाड़ियों की खरीद बेच करना कार रिफेब्रिशिंग करना यानी पुरानी गाड़ी को अच्छे से बना करके उसको और बेटर करके अगर आप उसे सेल करते हैं तो ये भी आपको लाभ करता है कार की जो एक्सेसरीज होती है यहाँ ध्यान देने वाली बात है मैं एक्सेसरीज बोल रही हूँ यानी कि उसे ब्यूटीफाई करने के लिए बेहतर बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती है वो हाँ आप कार के अगर पार्ट्स की आप बात कर रहे हैं तो ये तभी आपको सूट करेगा जब मंगल आपका अच्छा है यदि मंगल और शनि आपके अच्छे नहीं है तो कार पार्ट्स में आप डील नहीं कर सकते हैं कार के एक्सेसरीज में आप डील कर सकते हैं दूसरा है फिल्म इंडस्ट्री फैशन इंडस्ट्री एक्टिंग मॉडलिंग इनमें से किसी भी कार्य को करने में या इनसे जुड़े हुए काम को करने में आपको हमेशा ही सफलता की प्राप्ति होगी क्योंकि तुला राशि वालों का व्यक्तित्व इस तरीके का होता है कि लोग हमेशा उनसे आकर्षित रहते हैं और उनका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से इन सभी फील्ड में वो अच्छा कर सकते हैं 
तीसरा है फैशन डिजाइनर होना अपना बुटीक होना या रेडीमेड गार्मेंट्स की शॉप शोरूम या गार्मेंट से संबंधित कोई भी काम होना स्पेशली जो फैशनेबल गार्मेंट्स होते हैं उसमें आपको तरक्की मिलती है सिंपल क्लोथ्स में आपको तरक्की इतनी नहीं मिलती है चौथा है सैलून ब्यूटी पार्लर ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्राइडल मेकअप मेकअप आर्टिस्ट मेहंदी का जो आर्ट होता है टैटू पार्लर ये सभी आपको सूट करते हैं पांचवा जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग है घर को सुंदर बनाना स्वयं इंटीरियर डिजाइनर होना या आपकी कंपनी हो इंटीरियर डिजाइनिंग की वो भी आपको बहुत सूट करती है साथ में गिफ्ट आइटम्स की शॉप शो पीसेस एंटीक कलेक्शन स्टैचूज ये सब चीजें भी आपको बहुत ही सूट करती हैं जो एंटीक पेंटिंग्स होती हैं वो भी आपको सूट करती हैं छठा है डायमंड ज्वेलरी या फिर गोल्ड ज्वेलरी और लूज डायमंड में अगर आप डील करें तो वो भी हमेशा ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है सातवा है फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं वो सभी आपको सूट करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजें भी आपको सूट करती हैं बशर्ते आपका केतु ग्रह उसमें अच्छा हो चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी और बैंकिंग सेक्टर ये भी आपको बहुत ही सूट करते हैं आठवा है ऑनलाइन बिजनेस चाहे वो किसी भी चीज का हो जो डिजिटल शॉप होती है जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं वो भी आपको बहुत सूट करते हैं प्रोडक्ट आपका कोई भी हो सकता है आपकी जन्म कुंडली से कौन सा प्रोडक्ट आपको ज्यादा सूट करेगा वो देखा जाएगा लेकिन ओवरऑल ऑनलाइन बिजनेस जो है डिजिटल बिजनेस जो है वो आपको बहुत ही सूट करता है हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देगा नौवा है आई सेक्टर आई प्रोफेशनल कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर और आई फील्ड से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको बहुत ही सूट करती है और दसवा है फूड इंडस्ट्री रेस्टोरेंट तुला राशि वालों को बहुत अच्छा खाने का स्वाद होता है और उसी वजह से बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनाती एक अच्छा स्पेशलाइज रेस्टोरेंट या फूड इंडस्ट्री में वो जा सकते हैं इसके साथ ही अगर होटल या होटल मैनेजमेंट में भी वो जाते हैं तो वो भी उन्हें लाभ करता है और खुद का अगर होटल या अकोमोडेशन वगैरह आपका है तो वो भी आपको बहुत ही सूट करता है तो ये है वो दस काम जिसे करने से आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके अलावा कार्य में सफल होने के लिए हमें जन्म कुंडली में आपके लगन की स्थिति राशि स्वामी की स्थिति धनेश की स्थिति लाभेश की स्थिति आपके दशमेश की स्थिति या दशम में भाव और एकादश भाव में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं या उन पर दृष्टि डालते हुए जो ग्रह होते हैं साथ ही जो और भी गणनाएं होती हैं वो की जाती है और इस सब को मिलाकर के ही आपका सही व्यापार क्या होना चाहिए कैसे उसमें फल मिले ये सब आपका कैलकुलेट किया जाता है ज्योतिष एक विज्ञान है अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है आप में से लगभग सारे लोग ही आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त को जानते होंगे एक महान आचार्य और उनके महान शिष्य बार बार प्रयास करने के बाद मगध पे जीत जब प्राप्त नहीं हो रही थी तो एक दिन निराश होकर के चंद्रगुप्त अपने आचार्य से कहते हैं कि गुरुदेव मुझे लगता है मेरी किस्मत में राजा बनने का योग ही नहीं है जब किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी होती है तो मैं इतनी मेहनत और प्रयास क्यों करूं? तब उनके आचार्य ने उनको समझाया कि चंद्रगुप्त तुझे क्या पता कि तेरी किस्मत में यही लिखा हो कि बार बार प्रयास करने के बाद ही तुझे सफलता मिलेगी तब चंद्रगुप्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन से उन्होंने अपनी किस्मत का साथ पी लिया मेहनत का साथ पी लिया और वो इस भारत वर्ष के एक महानतम सम्राट बने मैं जानती हूँ आप लोगों को ज्योतिष पर एस्ट्रोलॉजी पर उपायों पे बहुत विश्वास है लेकिन जब आपको ढोंगे और पाखंडी लोग बार बार टकराते हैं तो आपका जो विश्वास है वो भी डगमगाने लगता है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे शनि मंदिर में आपको किसी भी प्रकार का धोखा नहीं मिलता है पूरी दुनिया से ठगे हुए परेशान आखिरी उम्मीद लेकर के लोग हमारे पास आते हैं और ईश्वर की कृपा उन पे अवश्य होती है चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ लोगों के साथ उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन से है वो चार ग्रह जो जीवन में बरकत के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही जानेंगे आपकी कुंडली में वो ग्रह अच्छे है या नहीं है जय शनिदेव Uh, मेरा नाम दिनेश कश्यप है uh, मैं दिल्ली से दिल्ली में ही रहता हूँ नारायणा में uh, मैं, मुझे कुछ uh, मैं लॉकडाउन के बाद में मेरी नौकरी वगैरह सब कुछ छूट गई थी तो मैं गुरुजी से मिलने आया था तो अब दो महीने पहले करीब तो गुरुजी ने मेरे कुछ उपाय बताए थे तो कुछ पांच रिंग्स दी थी 
वो ली थी मैंने उसके बाद में अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और अभी मैं थोड़ा काम सीख रहा हूँ उसमें थोड़ा स्कोप है आगे मुझे काम मिल गया है और मुझे थोड़ी आमदनी शुरू हो गई है आ, मैं लोगों को बस यही कहना चाहूँगा गुरु जी से एक बार आके मिलें और अपना समस्या बताएं वो आपकी समस्याओं का जरूर से जरूर निवारण कर देंगे जय शनिदेव जय शनिदेव मैं गुरु जी तिटली से मैं गुरु जी से आज से तकरीबन आठ नौ साल पहले इंटरनेट के थ्रू उनसे मेरी बातचीत हुई थी और मैं अपनी लव मैरिज के सिलसिले में उनसे बात की थी क्योंकि जैसे मैंने मेरी जो वाइफ है वो पाकिस्तान से है अब तो गुरु जी की कृपा से मैंने मेरी जो शादी की अड़चने थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने मुझे अंगूठी पहने के को सजेस्ट किया था तो उनके कहने के अनुसार मैंने मैं जो सारे काम किए मेरी काफ़ी जो मुश्किलें थी वो हल हुई और उसके बाद फिर हमें अपना घर लेना था और काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी क्योंकि मैं अपना घर खरीदना चाहता था तो मैंने फिर दोबारा गुरुजी से बात की तो उन्होंने फिर मुझे यही बात बताई कि गुरु तुम घबराओ नहीं और जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे बताते गए और उन्होंने मुझे जो अंगूठियाँ पहनने को बोली थी वो मैंने गुरुजी से बनवाई और पहनी और उनका धीरे धीरे मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगा और आज भी इतने साल बाद भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है जब से मैं उनके उनके टच में आया हूँ मैं भी और मेरी वाइफ भी हम दोनों ही जब भी कोई मुश्किल पड़ती है तो गुरुजी से सजेस्ट करते हैं और उन्होंने हमेशा ही हमें अच्छे रास्ते बताए और आज मैं बहुत खुश हूँ जय शनिदेव जो दस काम मैंने आपको शुरू में बताए हैं वो काम करने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी लेकिन फिर भी जन्म कुंडली में और भी कुछ ग्रह फेवरेबल होने चाहिए ताकि पूर्ण रूप से सफलता हमें जीवन में प्राप्त हो सके उनमें से सबसे पहला जो ग्रह होता है वो है बुद्ध ग्रह बुद्ध ग्रह बुद्धि के लिए वाणी के लिए मार्केटिंग के लिए पैसे के लेन देन के लिए बुद्ध ग्रह अगर अच्छा होता है तो नए आइडिया काम करने में चतुराई मैनेजमेंट स्किल स्वयं ही अच्छी हो जाती है अगर आपका बुद्ध छह नंबर में बैठा है या तीन नंबर राशि में बैठा है तो बुद्ध ग्रह आपको अवश्य ही शुभ फल प्रदान करेगा दूसरा जो ग्रह है जो अच्छा जीवन में होना चाहिए बरकत के लिए वो है शुक्र ग्रह शुक्र अच्छे होते हैं तब हमारे पास पैसों की आवाजाही बनी रहती है मनी फ्लो बना रहता है जीवन में लग्जरी आती है यानी भोग विलास की संपत्ति में वृद्धि होती है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों के बीच में पॉपुलर करने के लिए भी शुक्र ग्रह एक अहम भूमिका निभाते हैं साथ ही पैसा मार्केट में अगर आपने उधार दे रखा है आपकी कंपनी में बहुत कमाई होती है बैलेंस शीट में बहुत सारे इनकम आ रही है खाते लिखे जा रहे हैं लेकिन फिर भी हाथ में आपके कुछ नहीं आता खुद आपको उधार मांग के काम चलाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए आपका शुक्र या अच्छा नहीं है इसीलिए धन की आवाजाही में तकलीफ हो रही है शुक्र अगर सातवीं राशि में दूसरी राशि में या बारहवीं राशि में बैठे हो तो सबसे अच्छा फल देंगे तीसरा जो ग्रह है जो हमें बरकत के लिए जीवन में चाहिए होता है वो है बृहस्पति ग्रह गुरु ग्रह लॉन्ग टर्म व्यापार चलाने के लिए आपको ऐसे ग्राहकों की आवश्यकता होती है जिनको आप पर भरोसा है ट्रस्ट है और बृहस्पति के बिना ये संभव नहीं है लोग आप पर विश्वास करें चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं बृहस्पति के कारण ही ये हो सकता है गुरु ग्रह के जीवन में आने से सक्सेस आती है ग्रोथ आती है बिजनेस को आप स्केल अप कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं पूरे विश्व में फैला सकते हैं अगर अपने बिजनेस का एक ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं तो बृहस्पति ग्रह के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में अगर कर्क राशि में हो यानी की चार नंबर में हो तो सबसे अच्छा है अथवा नौ नंबर में या बारह नंबर राशि में हो तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं चौथे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो है शनि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवश्यकता है अच्छे लोगों की अच्छे कर्मचारियों की अच्छे वर्कर्स की अच्छी लेबर की अच्छे एम्प्लॉयज की जो ईमानदार हो और आपकी कंपनी को अच्छे से चला सके और केवल शनि देव की कृपा से ही आपको प्राप्त हो सकता है दूसरा अगर आप जॉब करते हैं टीम लीडर है या किसी बड़ी पोस्ट पे होना चाहते हैं तो आपके नीचे आपकी टीम अच्छे से काम करे जिससे आपकी कंपनी की तरक्की हो उसके लिए भी शनि अच्छे होने बहुत आवश्यक है 
शनि अगर 10 नंबर में बैठे हो या फिर 11 नंबर पे बैठे हो अथवा सात नंबर में बैठे हो तो आपको सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं इसके अलावा अगर आपके कार्यों में रुकावट आती है रुक रुक के होता है लटक लटक के सारे काम आपके होते हैं तो एक बार राहु ग्रह की स्थिति अपनी कुंडली में अवश्य ही चेक करा लीजिए और अगर आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं आपके वर्क प्लेस पे बिजनेस प्लेस पे तो आपको कीतो ग्रह भी एक बार जरूर चेक कराना चाहिए तो ऐसे आप स्वयं ही जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बरकत के ग्रह अच्छे हैं या नहीं है आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीति में कहा है कह काला काणी मित्राणी को देश व्यक्ति को इन पांच बातों का बहुत विशेष ख्याल रखना चाहिए सबसे पहला है समय दूसरा है उनके मित्र उनका सही ठिकाना पैसा खर्च करने का सही तरीका और धन कमाने का सही साधन इन चीजों पे गौर करने से अवश्य ही जीवन में सफलता मिलती है और सबसे पहले आचार्य चाणक्य कहते हैं समय सही समय और ज्योतिष शास्त्र हमें सही समय का ज्ञान कराता है यानी कब कौन सी चीज करनी है कैसे करनी है किस समय करनी है कितनी करनी है ये सारी बातें हमें ज्योतिष विज्ञान से प्राप्त होती हैं और इसी से हम अपने जीवन में सफलता को अपनी दासी बना सकते हैं आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है लेकिन मैंने आपको व्यापार बिजनेस नौकरी इत्यादि के लिए हर तरह की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है ताकि मेरे बच्चे नौकरी में व्यापार में करियर में कभी भी फेल ना जाते जाते आपको चार लाइनें सुनाना चाहती हूं सही कर्म से भाग्य बने कर्म करो जरूर सही कर्म से भाग्य बने कर्म करो जरूर मेहनत से जीना भरे इतना भरो सुरूर पर शीश झुकाना सीख लो होना मत घमंड में चूर तुम्हारा तो एक रावण के दस थे फिर भी हो गए धूल जिस पर कृपा हो गई उसकी जीवन में कांटे भी हो जाएंगे फूल अगर वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय शनि देव लिखना मत भूलिएगा मैं गुरु मारुकमणि आज आप सभी के लिए इस YouTube के वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपकी आजीविका में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए जीवन में आप सबको सफलता मिले ऐसी मैं प्रार्थना और कामना कर रही हूँ आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ जय शनिदेव हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए